അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടപെടക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചക്കിടുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ യുക്തിവാദി സുഹൃത്തുക്കൾ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില തമാശകൾ തീരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന് സമാനമായി എന്ന അവകാശവാദത്തോടുകൂടി ഒരു സൂറത്ത് ഒരു അധ്യായം രചിച്ചിരിക്കുന്നു പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നിലക്കാണ് അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഖുർആൻ വിമർശകന്മാർ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായി ഖുർആാനിൽ അത്ര പോരായ്മുണ്ട് ഇത്ര പോരായ്മുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാലം മുതൽ ഇക്കാലം വരെയും ഖുർആാൻ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾ തന്നെ ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഖുർആാനിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ അബദ്ധങ്ങളും അപര്യാപ്തതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ഇന്ന് അത്യന്താധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനുമുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സപ്പോർട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കവികളെയും കലാകാരന്മാരെയും ചിന്തകന്മാരെയും ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരെയും ഒക്കെ യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലത്ത് ഖുർആാനിന് ബദലായി അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്ന ചോദ്യം കാലങ്ങളായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനോട് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇന്നുവരെയും യുക്തിവാദികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു കവിത രചിച്ച് അറബിയിലുള്ളൊരു കവിത രചിച്ച് അതിൻ്റെ സൂറത്ത് എന്ന് പേരിട്ട് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ശൈലിയിൽ വായിച്ച് ഇത് ഖുർആാനിന് ബദലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന് സമാനമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ ആശയം ഖുർആാനിനേക്കാൾ ഒരു ആയിരം മട മടങ്ങെങ്കിലും സമ്പുഷ്ടമാകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂറത്ത് കൊറോണ എന്ന പേരിൽ അൾജീരിയക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അറബി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം കൊറോണയെക്കുറിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത പക്ഷെ ആ കവിതയെ പ്രാസമൊപ്പിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ അതിലൊട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില പദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന പല ആശയങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന രചന ഒരു കവിതാ മൂല്യം പോലും പാലിക്കാതെ അഥവാ അതിൻ്റെ മനോഹാരത പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരചിതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് അത് വായിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ബദലായി ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും ഖുർആാൻ്റെ ഒരു അധ്യായത്തിന് ബദൽ ഒരു അധ്യായം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അവതരണം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ അതിസങ്കീർണതകളിലേക്ക് മനുഷ്യബുദ്ധിയെ വിളിച്ചുണർത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരു വേള ഇന്നും പഠനങ്ങൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ആലോചനകൾക്കും വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പല ചിന്തകന്മാരും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് ഖുർആാൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അസ്തിത്വത്തെ അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഒക്കെ അവൻ്റെ വ്യതിരിക്തതയൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനിയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കുവാനും ആലോചിക്കുവാനും അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്
അതിനെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ഇതിന് പകരം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ സുഹൃത്ത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞല്ലോ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് കടന്നു വരികയും അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ ചികിത്സയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ശരിയായ മരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില മുൻകരുതലുകൾ ചില പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല സോപ്പ് കൊണ്ട് കൈ കഴുകാനും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാനും പുറത്തിറക്കും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാൻ അതോടൊപ്പം രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ രോഗികളെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ അതുപോലെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസമായി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ മതഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രസ്തുതിയുമാണ് മഹാമാരി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എന്താണ് എന്ന് പ്രവാചക തിരുവേശ്വരാസനം അന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചതിന് ഏത് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ ഒരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ആധുനിക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വന്നതല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ അഞ്ചാറ് മാസമായി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മതഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മളെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കി ഉണർത്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറെ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് വെക്കുകയും അതിലേക്ക് ഖുർആാനിലെ ചില ആയത്തുകളിലെ ചില കഷ്ണങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു അബൂത് ഒരു ബിസ്മിയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സാധുക്കൾ ധരിച്ചത് ഇതൊരു ഖുർആാനിലൊരു സുഹൃത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ യുക്തിവാദികളുടെ നേതാവ് ഇ എ ജബ്ബാർ മാഷൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം കൂട്ടാളികൾ ഇതുമായി ഊര് തന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പല നിലക്കുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും അർത്ഥകൽപ്പനകളും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ യുക്തിവാദികൾ എന്തൊന്നാണോ ഇത്ര കാലവും സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാമണ്ടത്തരമാകുന്നു അൽജീ അൾജീരിയക്കാരനായിരിക്കുന്ന ജീലു എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ട് അത് യുക്തിവാദികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചോളൂ ഇത് ഖുർആാനിന് പകരമാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവരത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ മഹാമണ്ഡന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം യുക്തിവാദികളും മതവിശ്വാസികളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾപ്പെട്ടതാണത് ദൈവവിശ്വാസം പരലോക വിശ്വാസമൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പിന്നിൽ സഹസ്രകോടി സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ യാതൊരു ശക്തിയും ഇല്ലെന്നും ദൈവവിശ്വാസം എന്നത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന കർമ്മമാകുന്നു എന്നുമൊക്കെ പറയുന്ന പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ അവൻ കള്ളനും കൊലപാതകയും താന്തോന്നിയും അക്രമിയും ഒക്കെയായി ജീവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായൊരു ശിക്ഷ പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ച അങ്ങനെയാണ് തീരും എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്ത് സംസ്കാര സമ്പന്നായി സലുഗുണ സമ്പന്നായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവരും അങ്ങനെ മരിച്ചങ്ങ് തീരും മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നെ
ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഒരു മൊട്ട് സൂചി പോലും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം സ്വമേധയാ ഉണ്ടായതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവവിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസമെന്നും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും ആരാധനകളും ഒക്കെ വൃദ്ധാവിലാണ് എന്നും അത് അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഖുർആാനിന് ബദലായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്യം അവിടെ തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദർശത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കൽ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങുന്നത് അഹൂദ് ബിജീലു മിനൽ ബല ഇറജീം ആട്ടിയകറ്റപ്പെടേണ്ട ഈ മഹാപരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ജീലുവിനോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു രക്ഷ തേടുന്നു ശരണം തേടുന്നു അഊദ് എന്ന പദം ഖുറാനുള്ള ഖുറാനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പദമാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പടച്ചറപ്പിനോട് ശരണം തേടണം പിശാജിൽ നിന്ന് കാരണം പിശാജ് അവിടെയൊക്കെ കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കും മിനഷേത്താൻ്റെ വജി പിശാജിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പടച്ചറബിനോ റബ്ബിൻ റബ്ബിനോടാണ് അതേ പിശാജുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെ ശരണം തേടേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആാൻ പഠനം പോലെയുള്ള രംഗത്ത് അവൻ കടന്നു വരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു അഹൂദ് ബില്ലാഹി മിനഷേത്വാൻ റോജി അവിടെ പറയുന്ന അഹൂദ് എന്നത് യഥാർത്ഥം എന്താണ് അതാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരണം വിളിയാണ് ശരണം ശരണതേട്ടമാണ് കാവൽ തേട്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ശരണം തേടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി യുക്തിവാദികളുടെ ആശയത്തിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്തു വെച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ മണ്ടത്തരം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ജീലുവിന് നമുക്കൊരു ബിഗ് സെല്യൂട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ മണ്ടത്തരം ഇവരെ കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കുന്ന പണിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് അഊദ് എന്നത് ശരണം തേടലാണ് അഥവാ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു സംഗതി പ്രാർത്ഥനയായി മാറുന്നത് ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമല്ല ഈ ആദത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ബോധമുള്ള അറബി ഭാഷയിൽ ബോധമുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിൻ്റെ നെടുകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ച് നിർത്തം എന്നിട്ടോ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഇത് അടിച്ചോടിക്കേണ്ട അകറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ട മഹാ പിന്നെ മഹാവ്യാധിയാണ് പരീക്ഷണമാണ് അതിൽ നിന്ന് ആരോടാണ് രക്ഷ തേടുന്നത് നമ്മുടെ ജീലുവിനോട് ആരാ ജീലു ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ് ആ ജീലുവിന് സ്വന്തം ഈ കൊറോണ ബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് രക്ഷ തേടണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ഒരു രക്ഷ വേണ്ടേ ഈ ജീരു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു കൊറോണ രോഗി കടന്നു വരുന്നത് കണ്ട കൊറോണ രോഗിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമോ അതോ ഓടി രക്ഷപ്പെടുമോ അപ്പോ സ്വന്തത്ത് പോലും ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാള് അയാളിലാണ് നമ്മുടെ യുക്തിവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മഹാമാരി എന്ത് രക്ഷ തേടിക്കൊണ്ട് ശരണം തേടുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മണ്ടത്തരം ദുനിയാവിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് അതാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പെടുന്ന ഒരു ഒരു ടീം അതാണ് ഷെയ്ത്വാനിയ അത് അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെ ശരണം തേടുക എന്നുള്ളത് അതാണ് വിശ്വാസികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഖുറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ കാവൽ തേടണമെന്ന് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ മണ്ഡത്തരം കൃത്യമല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബിസ്മി ജീലു അറഹ്മാൻ റഹീം ജീലുവിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് ആരാണ് ജീലു ഒന്ന് അറഹ്മാൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് അറഹീമാണ് അറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കും കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങനെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കും കരുണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ജീലു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂപ്പർ പവർ ആയിരിക്കുന്നു ആണോ അങ്ങനെ യുക്തിവാദികൾക്ക് വാദമുണ്ടോ 
ഈ ജീവിന് സ്വന്തത്തോട് കരണ ചെയ്യാൻ കഴിയും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് കുടുംബത്തോട് പൂർണ്ണമായി കരണ ചെയ്യാൻ കഴിയും താൻ തന്നെയും ആരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം ആവശ്യമുള്ളവനാണ് എന്നല്ലേ വസ്തുത എന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അർഹമാൻ പിന്നെയോ ജീലുവിൻ്റെ ഈ മാതിരി കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവരോട് പ്രത്യേകം കരുണ ചെയ് കരുണ ചെയ്യുന്ന അർഹീം അങ്ങനെയുള്ള ജീലുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അഭിനന്ദനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കണം കാരണം ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഭയങ്കര ചിന്തകന്മാരാണ് ഭയങ്കര യുക്തിബോധമുള്ളവരാണ് എന്നാ പറയാറുള്ളത് അവരുടെ യുക്തിബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മന്ദബുദ്ധിക്ക് പോലും ഉള്ള അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും എത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഇവരിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ശരിക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജബ്ബാർ സാഹിബ് എന്ത് ചെയ്തു ഖുർആാൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് വായി വായിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കോട്ട് അവിടെ മൂപ്പര പകരം അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആകുതു ബിജീലു മിനൽ ബലായിൽ ബലായി റജീം ബിസ്മി ജീലു അർ റഹ്മാൻ റഹീം ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായല്ലോ ഖുർആാന് ബദലായി ഖുർആാനിനെ പോലെ തന്നെയായി ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിനേക്കാൾ ഒരു ആയിരം ഇരട്ടിയെങ്കിലും ആശയ സമ്പുഷ്ടവുമായി ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവരോട് ഇനി ചെയ്തെന്നാ പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു കവിത എഴുതാൻ അറബി കവിത അതിൽ പ്രാസഭംഗി ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ പദങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് അതങ്ങ് ശരിക്കും കൊള്ളാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആ ഒരു അനാവശ്യ പദങ്ങളെങ്കിൽ അതിലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കവിത എന്ന നിലക്ക് കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള കവിത എന്ന നിലക്ക് നമുക്കത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു അതിന് മനോഹരുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇത് വായിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലോ ഖൂഫി ഈ ബൽ അജിബു അതുപോലെ അഞ്ച ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഖുർആാനിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്താണ് നേരത്തെ ബിസ്മി പോലെ അവുത് പോലൊക്കെ തന്നെ ഖുർആാനുള്ള പദങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അത്ഭുതം വിദൂരത്തുള്ള ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രോഗം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്ഭുതം ഈ രോഗം ഒരു പിന്നെ അത്ഭുതമാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ആശങ്കയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഭയപ്പാടാണെങ്കിൽ അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ അമേരിക്ക എന്നാണെങ്കിലോ അറേബ്യ എന്നാണെങ്കിലോ ഓ അറേബ്യ എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ചില വ്യാഖ്യാനം കൂടി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള ഭയങ്കര അത്ഭുതം അതും ചൈന വളരെ വിദൂരത്താണ് എന്തായിരുന്നാലും ചൈനക്കാരല്ലാത്തവർക്കെ ഇങ്ങനൊരു സംഗതി പറയാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയം ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിൽ ഭയങ്കര തമാശകൾ ഫഖാലൽ കാഫിറൂന ഇന്നഹു മറതു അലീദ് പിടികൊടുക്കാത്ത വഴങ്ങാത്ത ഒരു രോഗമാണെന്ന് കാഫിറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചർവീത ചർവ്വ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉള്ളവരാണ് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പിന്നെ ധാരണകളുണ്ട് അറിവുകളുണ്ട് അവരതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ കാഫിർ ഹൂമിന് നല്ല വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കണ്ടേ ഖുറാനിൽ എത്തിട്ട് കല്ല ബൽ ഹുവൽ മൗത്തുൽ അക്കീദ് മരണം ഉറപ്പായ ഒരു സംഗതിയാണ് ആ മരണം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ എത്ര ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി പറയുന്ന ലാ ഫറക്കൽ യൗമ ബൈനൽ മുലൂക്കി വൽ അബീദ് ഇന്ന് രാജാക്കന്മാർക്കും അടിമകൾക്കും ഇടയിൽ ഉടമകൾക്കും അടിമകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുവരെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തൊന്നുമല്ല നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫത്തസിമു ബിൽ അൽമി വത്തുറുക്കു അത്തഖാലി നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെ അവലംബിക്കുക എന്നിട്ട് അനുകരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക അതിന് തക്കാലി ഇതിന് നമ്മുടെ ജബ്ബാർ സാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥം പൂർവീകരുടെ അനാചാര അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പൂർവീകരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ചെറിയൊരു സംശയം അപ്പോൾ ആധുനികരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഓക്കെയാണോ പൂർവീകരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പാടില്ല ആധുനികരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പറ്റുന്നോ തെക്കലീതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ത് ഇത് തന്നില്ല ഒലാ തഹ്റു ജോലി
ആഗോള ജനങ്ങളുടെ ഒരു പിന്നെന്താ പറയുക മുഖ്യ ആഹാരമായതുകൊണ്ടാണ് കേരളക്കാർക്ക് പൊതുവിൽ പൊറോട്ട അല്ലാതെ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വേറെ വിഷയം കേട്ടോ ഞാൻ അത് വിസ്മരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടമ ഘടകമാണോ ഈ മൈദ അത് വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങരുത് കോഴിമുട്ട വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ വേറെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ആളുകൾക്ക് വാങ്ങാനുണ്ട് ഇവിടെ സർക്കാരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി ബാക്കി പരമാവധി സമയം സ്റ്റേ ഹോം അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ സമീതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തതിനാൽ ഇത് പ്രാസോപ്പിക്കാനുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് വേറെ യാതൊരു ഇതുമില്ല ഇനി വംഖുസൂഫി ബുയോത്തിക്കും ഇന്ന ഹു ബലാഉൻ ഷദീദ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂടണം അത് വളരെ ശക്തമായ പരീക്ഷണമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം അത്രക്ക് മാരകമാണ് ആ വ്യാധി എന്നാണ് ആവട്ടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾ അർത്ഥം പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടൊക്കെ കേട്ടിരുന്നുള്ള ഇനി ഒരു വാചം കൂടി വഹസിലു ഐതിയക്കും ബിസ് ബിൽ ബിസ് സ്വാബൂനിൽ ജദീദ് പുതിയ സോപ്പ് കൊണ്ട് കൈകൾ കഴുകണം പുതിയ സോപ്പുകൾ കൊണ്ട് അവിടെ ജദീദിന് ഇദ്ദേഹം നല്ല സോപ്പ് എന്ന് അർത്ഥം കൊടുത്തത് അത് മൂപ്പ സ്വന്തമാകാം ഇരിക്കട്ടെ പുതിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴുകുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സോപ്പ് വേണമെന്നാണോ ഫ്രഷ് ആയത് വേണമെന്നാണോ എക്സ്പെരിറ്റ് ആവാത്ത ആണോ അങ്ങനെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെയാണ് വിഷയം എന്നിട്ട് സ്വതക്ക ജീലു അൽ അതെയും ഓ മഹാനായിരിക്കും എന്നാൽ ജീലു സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യാണി പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ തമാശ എന്തോരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും അത് സുപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാതെ ചില പദാവലികൾ ചേർത്ത് ഖുർആാനിലെ ചില സൂറത്തുകളെപ്പോലെ പ്രാസമൊപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കവിത എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നത് മാത്രമൊന്നുമല്ല സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയണ്ടേ മാസ്ക് കെട്ടുന്നത് പറയണ്ടേ അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മൈദ ഭാഗം ഇറങ്ങരുത് സോപ്പിട്ട് കഴുകണം പോലെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവ ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു പുതിയ വിജ്ഞാനം ഉള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ധാരണയുള്ള വിഷ വിവരമുള്ള കൃത്യമായ അറിവുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അറിവിൽ ഉള്ളത് പോലും പൂർണ്ണമായി ചേർക്കാതെ ഒരു കവിത എഴുതി പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാനിൻ്റെ ബദലാകുന്നു അതിന് സമാനമാകുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ടീമാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഇത്ര വലിയ മര മണ്ടത്തരമാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യമായി എന്ന് മാത്രം ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ബദലായി സമാനമായി ആയിരം ഇരട്ടിയോളം ആശയ സമ്പുഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മാഷൻ ടീമും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആളുകൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിനെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന് സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആ സൃഷ്ടികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയും മഹത്വവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പേനയുടെ അഭ്യാസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കാലങ്ങളോളം പഠിക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പൂർണ്ണമായി എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഖുർആാൻ അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വത്തപ്പു യൗമൻ തുർജഹു നഫീഹിലല്ല നിങ്ങൾ ആ ദിവസത്തെ ഭയപ്പെടണം സൂക്ഷിക്കണം ആ ദിവസം നിങ്ങൾ പടച്ച തമ്പരാലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും സുമ്മ തോഫാക്കുല്ലു നഫ്സിമ്മ കസബത്ത് ബഹുമലാകുന്നു പിന്നീട് ഓരോ മനുഷ്യരും അവരെന്തു ചെയ്തു അവരെന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുള്ള കൃത്യമായ കണിശമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും ആരോടും ഒരു തരിമ്പും അനീതി കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ ദൈവവിശ്വാസത്തെയും പരലോക വിശ്വാസത്തെയും പരസ്പരം ഘടിപ്പിച്ച് അവ രണ്ടിനുമിടയിലുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ
ഒരു ശരണം പള്ളിയുടെ ഒരു ശരണം തേട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ജീലു എന്ന സഹോദരന് സാധിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂപ്പർ പവർ എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിടുക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിച്ചതമ്പരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹൃദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹത്തു